அது அங்க இருக்குல்ல லாஸ்ட் கிளாஸ் ரூம் ஆமா சார் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்னைக்கு ஏடுங்க ஓகே சார் தங்கற இடம் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா ஃபோன்ல சொல்லி இருந்தனே சார் ட்ரை பண்ண வெளியில எங்கயும் கிடைக்கல சாந்திர ஸ்கூல் முடிச்சது வெயிட் பண்ணுங்க நான் சொல்றேன் ஓகே சார் ரெடி சாதேங்கடா அப்பா வந்துட்டாரு வீட்ல தான் இருப்பாரு என்னடா நல்லா இருக்கியா ம் இவங்க கூட உனக்கு என்ன வேலை சும்மா படத்துக்கு போயிட்டு வந்தா தோரே இங்க போயிட்டு போறாரு ஏதோ படத்துக்கு போயிட்டு போறானா ஏ நீ போல வேலைக்கு போவானமா அப்படியே உங்க அண்ணனுக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுக்கலாம்ல ஆமா வேலை வாங்கி கொடுத்தறாலும் போயிரே வேற போறான் நீங்க வேற விட்டு இருந்த ரெண்டு அரியர் பேப்பர் எழுத சொல்லலாம்ல சொல்றேன் சொல்றேன் ஓகே பை டேய் இவங்க நம்ம ஸ்கூல் டீச்சர் இந்த ரூம்ல தான் தங்குவாங்க உன் பொருள் ஏதாவது இருந்தா எடுத்து இந்த ரூம்ல மாத்திக்க அவண்டி சொல்லிரு ம் அன்னைக்கு தான் அவள முத முதல்ல பார்த்தேன் எங்க அப்பா என்னை பத்தி அவகிட்ட ரொம்ப பெருமையா சொல்லிட்டு இருந்தாரு வந்துட்டா இவன் எதுக்கு கூட வரா என்னாச்சு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குதுண்ணா மெக்கானிக் யாரையாவது கூட்டிட்டு வரியா டேய் நீ இங்கே இருந்தா போய் மெக்கானிக் கூட்டு டேய் இரா நான் போய் கூட்டு வரேன் இரா ஹலோ ஒரு செல்போன் வச்சுக்கலாம்ல தொலைஞ்சிருச்சு அதான் தெரியுமே வாங்கணும் வாங்க வேண்டியதானே அதுக்கு முதல்ல சேலரி வாங்கணும் அன்னைக்கு வீட்டில் யாரும் இல்லை அவ மட்டும் இருந்தா ஒரு நிமிஷம் பாத்ரூம்ல பிரஷர் எடுத்துக்கிட்டுங்களா கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்களேன் சாப்பிட்றதுக்கு
அதுக்குள்ள அந்த சட்டி போட்டிருந்தா அதுக்குள்ள நினைச்சு காய் போட போறான் எப்போ என் முன்னால வந்து என்னை தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் அவன் என்னை பாக்குறாளா இல்லையான்னு கூட என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியல அன்னைக்குன்னு பார்த்து வீட்டில் யாரும் இல்லை நானும் அவனை மட்டும்தான் இருந்தோம் ஏதாவது பண்ணி அவகிட்ட பேசலான்னா முடியவே இல்லை நானும் அவன் பார்வையில் படுற மாதிரி என்னென்னமோ பண்ணி அவள்கிட்ட பேசலான்னு கிட்ட போனா சாம்சங் சார்ஜர் இருக்கா ஆ இருக்குங்க கொஞ்சம் சார்ஜ் போட்டு கொடுக்குறீங்களா கொடுங்க வரங்க ஓகே பாய் பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட என்னதே பஸ் ஸ்டாப் கிடையா டேய் நான் தியேட்டர்ல இருக்கேன்டா சீக்கிரம் வாடா டேய் நான் வரலடா டேய் கிளம்பிட்டே இல்லையா உண்மையே சொல்றா கிளம்பிட்டேன் வந்துட்டேன் ஆனா உங்க சினிமாக்கு வரலடா டேய் புரியுற மாதிரி சொல்றா படுத்து வரறியா வரலையா இப்போ நான் உங்க சினிமாக்கு வரல அவ்வளவுதான் டேய் உன நம்பி இருக்கிற காசு போட்டு ரெண்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டேன்டா இப்போ தண்ணி அடிக்கவே காசு இல்லடா தோனி போடா சொல்றா என்ன சொல்றா இப்போ படுத்து வரறியா வரலையாடா டேய் போனை கட் பண்றா டேய் கட் பண்றான்ற ஒர்க் முடிஞ்சுதா நீங்க படத்துக்கு போலையா இல்ல டிக்கெட் கிடைக்கல வீட்டுக்கு தானே போறீங்க இன்னைக்கு ஏதாவது முக்கியமான வேலை இருக்கா இல்லையே இப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எங்கேயாவது வெளியே போலாமா ம் போலாம்
சந்தேகமே Wish you many more rapid returns of the day. இந்த பிறந்த நாளில் இருந்து எல்லாமே புதுசாக ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருந்தது பிரச்சனையும் தான் நான் எதையுமே சீரியஸாக எடுத்துக்கல ஆனால் அவ அப்படி இல்லை நான் என் லைஃப்பில் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு அன்னைக்கு அவள் கையை பிடிச்சி அவகிட்ட அப்படி சொன்னது தான் சும்மா மனசை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க நான் இருக்கேன் நிறைய பேசணும் என்னை பற்றி அவளை பற்றி எல்லாம் ஆனால் அவள் லைஃபு அப்படி இப்படின்னு பேச்சை திருப்பினான் மற்றபடி நான் பண்ண எதையும் அவள் தடுக்கல நான் இப்போ ஒழுங்காக கிளாஸுக்கு போகிறேன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா என் மாமா பொண்ணை என்னை கேட்காமலே எனக்கு நிச்சயம் பேசி முடிச்சுட்டார் ஹலோ ஹலோ சொல்றி டியா அப்புறம் என்ன டாவா ஒன்னு தானே நீ இவ்ளோ நாள் இல்லாம இப்ப என்ன திடீர்னு போடி வாடின்னு ஏ சொல்ல கூடாதா அப்படி எல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் விடு மீட் பண்ணலாமா எதுக்கு கண்டிப்பா சொல்லணுமா நான் கிளம்பறேன் ஒண்ணும் இல்ல நாளைக்கு ஃப்ரீயா எதுக்கு ஊட்டி போலாமா எக்ஸாம் இருக்கு நான் கூப்பிட்டா வரமாட்டேன் வரமாட்டேன் மேரேஜுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா ஃபாரின் போய்தான் ஆகணுமா ஆமா இங்கே ஏதாவது ஒரு வேலை பார்க்கலாம்ல சரி இப்ப நீ என்ன பார்த்தாலும் எதுவுமே நடக்காது உன் பார்வையே சரியில்லை நான் கிளம்புறேன் ஹலோ யாரு ஹலோ கேட்கல 
டைம் என்னான்னு பாரு கேட்கட்டலாம் ஹலோ யார் வேணும் கேக் வெட்டலாமா டேனி வந்துட்டோம் அதுக்கு வேற கேக் வச்சிருக்கேன் ஆச்சா அதுக்கு என்ன நம்ம டுவெல் ஓ கிளாக் ஆக்கிட வேண்டியதா The number you have called is currently The number you have called is currently switched off. அப்போ ஃபோனை எடுத்து அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு பொண்ணு எந்த பையன்கிட்ட அவ்வளோ சீக்கிரம் ஈஸியாக பழகிட மாட்டான் அப்படி அவள் பேசி பழகி இவன் தான் நமக்கு எல்லாரும் முடிவு பண்ணி ஒரு லிமிட்டை தாண்டின பிறகு அவன் நினச்சாலும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்து வெளியே வர முடியாது ஆனால் நான் வெளியே வந்துடலான்னு நினச்சேன் போய் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பான்னு நினைச்சேன் ஆனா அவ ரெண்டு லோன் பார்க்காம விடுற மாதிரி தெரியல பிரச்சனை பெருசாயிட்டு போற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் என்னால் அவளுக்கு எந்த பதிலும் சொல்ல முடியும் வீட்டுக்கு போனா அவன் முகத்தை பார்க்கணுமே பயந்துகிட்டு வெளியிலேயே சுத்திட்டு இருந்தேன் ஆனா அவன் என்னை விடுற மாதிரி இல்லை இதுக்கு மேலேயும் போன் எடுக்காம இருந்தா அவன் நேரில் கிளம்பி வந்துருவான்னு தோணுச்சு வேற வழியே இல்லாம போன் அட்டன் பண்ண ஹலோ ஏன் என் போன் எடுக்க மாட்டீங்களா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க மனசுல அப்படி நம்ம விஷயத்தை பத்தி சொல்லிட்டீங்களா இல்லையா யார் அந்த பொண்ணு எப்பவும் போன் பிஸியாவே இருக்கு உங்களுக்கு என்னதான் ஆச்சு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா தானே தெரியும் நானும் வந்து ரெண்டு நாளா பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் பாக்கவும் மாட்டேங்க பேசவும் மாட்டேங்க வீட்டுல கல்யாணம் பேசிட்டு இருக்காங்களே உனக்கு தானே அது யாரு உனக்கு யாரு பொண்ணு கொடுத்தா அந்த ரெண்டு அரிய பேப்பர் எழுதிட்டு நீ என்னை கலெக்டர் ஆக போறியா இந்த போன் நான் தானே சரி பண்ணி கொடுத்தேன் என்கிட்ட பேசுறதுக்கு தானே அதை விட்டுட்டு வேற யார்ட்டையும் பேசிட்டு இருக்க நான் போன் பண்ணா கட் பண்ற 
அந்த போனை கொடு போனை கொடுன்ன இந்த பொண்ணுட்ட இவன் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கான் ம் இது சரிபட்டு வராது முதல்ல அந்த பொண்ணை காலி பண்ண சொல்லுவோம் என்னால உங்ககிட்ட கோமா கூட பேச முடியல தேவா ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணு அவ்வளவு பிடிக்கும் தேவா ஏமா என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் சார் சொல்லுங்க சார் ஏமா வேற வீடு பாத்துட்டியாமா இல்ல சார் இது இல்ல மேடம் ரிலேஷன் நிறைய பேர் வருவாங்க கல்யாண வேலை இருக்கு அதான் 4 டேஸ்ல சாலரி வந்துரும்ல அப்புறம் பாத்துக்கறேன் சார் நீ காலி பண்ணிருமா அப்ப என்னமா பண்ணு எனக்குமோ <laughs> நான் நைட்டெல்லாம் தூங்கவே இல்லை நீங்கள் என்னென்னா ஃபோனை சுவிச் பண்ணி வச்சிட்டீங்க நான் எவ்வளோ பயந்துட்டேன் தெரியுமா நான் நல்லவன் ஒன்றும் சொல்லலை உனக்கே தெரியும் நான் குடிப்பேன் தம் அடிப்பேன் ஊர் சுற்றுவேன் அப்பா பேச்செல்லாம் கேட்க மாட்டேன் ஆனால் அவ சொல்லி நீ நினைக்கிற அளவுக்கு நான் அவ்வளோ கெட்டவெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா உங்ககிட்ட என்ன சொன்னான்னு தெரியாது தேவி ஆனால் நான் அவகிட்ட சாதாரணமாக தான் பேசி பழகினேன் சரி நான் இப்போ எதுவும் பேசுகிற மூடில் இல்லை அப்புறமா பேசுகிறேன் ஏன் மாமா இப்படிலாம் பேசுகிறீங்க நான் அவங்கள ஒன்றும் கேட்க மாட்டேன் நீங்களும் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் சரியா வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்பா தம்பி இப்போ நான் எங்கே வரணும்னு சொல்லுங்கள் இன்னையோட எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சது நீ நிம்மதியாக இருக்கலான்னு நினச்சேன் இவளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன தான் கட்டிப்பேன்னு ரெண்டு காலில் நிற்கிறான் எல்லாம் கரெக்டாக போகிற மாதிரி இருந்தாலும் எங்கே இது பெரிய பிரச்சனை போய் முடியுமோனு எனக்கு தோணுது
சும்மா மனசை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ம் நான் இருக்கேன் லைஃப்பில் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு அன்னைக்கு அவள் கையை பிடிச்சி அவகிட்ட அப்படி சொன்னது தான் சும்மா மனசை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ம் நான் இருக்கேன் 